I think we all should appreciate the fact that he is taking the risk. The jeta public now khete pare shita ho he is trying. So. बंधु आंगरेजी कथा बोले एरक दर्शक ग्रो कर शक्तिशाली परीक्षार रेजल्ट रेजल्टन पास फेले टेंशन नए मैं ये भावी ना कि फेल करब ना पास करब पास करब कमी डिस्टिंगशन पास करा कि लेटर मार्क्स पास कर मानुषर प्रथम रिएक्शन दर्शक प्रथम रिएक्शन जो एक जेको है ना कि टेक्नीशियन बोलो जो मानु जरा टीम मेम्बर ता साराक्षण व्ट करो हमें सरकम भाव वेट कर टेंशन भलो लागे मैं इट्स नट दैट कि टेंशन कि टेंशन है ना कि ना तो हमारे चाहना हमारे टेंशन संगे अभ्यस्त हो गए मैं हमारे भलो लागे कि दर्शक केम लगे तरह फार्स्ट रियक्शन ता छविटा के बोलो भलो बना पार्टिकुलर कि जिन के भलो बोलते तो समस्त किसू नहीं डेफिनेटलि एक फ्राइडे नाइट डिटेल जेटा बोले क्योंकि जेहतु मंगलवार रिलीज हो तो दिस इज लाइक मंडे नाइट डिटेल्स और डबल टेंशन actor plus yeah. producer amar jeno single tension kintu tomar to pujo release eta nischoy khub special tomar to ha amar khub ekta pujo release hoy na jeta deva srijiter onek onek beshi hoy to shei jonno amar amar kache ei pujo ta special karon ekta chobi asche ebong amra shobai khub excited oi chobi ta niye shei na ekhon just wait kora je manusher koto ta excitement hocche amader chobi ta dekhe আচ্ছা দেবকে ফার্স্ট বয় বললে ও খুব রেগে যায় যে না 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 আমি ওনা ফার্স্ট বয় থাস বয় কিছু না কিন্তু ও যে উত্তরটা দিল সেটা কিন্তু সেই স্কুলের ফার্স্ট বয় দেরি মত মানে লেটার হবে কি ডিস্ট্রিকশন তো ওইটা নিয়ে একটা চিন্তা থাকে ফার্স্ট তো আমি করব পাস ফেল নিয়ে কি হয় না মানে একটা টাইমের পর না পা কাজ করছি এটাই অনেক বড় পাওয়া আজকের দিনে কিন্তু শুধু কাজ করলে তো হবে না কাজ যাদের জন্য করছি তাদেরও কেউ আমাকে পিনো হ্যাপি রাখতে হবে शुरू समय क्रेज ओ क्रेज एवं छवि धारा गुलाब 
আমি ভীষণ সারপ্রাইজ হই এবং আই গেস তুমিও সারপ্রাইজ হও যে ও কতভাবে নিজেকে ভাঙার চেষ্টা করছে এবং ভাঙছে আমি এটা মানে সব জায়গায় প্রায় চেষ্টা করেছি বলার কারণ আমার মনে হয় শিল্পী হিসেবে আরেকজন শিল্পীর কতটা ইমপ্রেসিভ কাজ করছে বা সেই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবার সবার জন্যই আর আমরা একদমই অন্যদের অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাই না মানে আমরা খুবই কৃপন এই বিষয়টাতে সো আমার সত্যি মনে হয় যে ওর জার্নিটা খুবই স্পেশাল আমি যখন কমার্শিয়াল ছবি করতাম তারপরে দু হাজার আট নয়ের সময় যে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা বা পুরো মানে সিনেমার পুরো বিষয়টা একটা অন্য দিকে ঘুরে গেল যে এই মানে একটা কমার্শিয়াল ফিল্ম আর একটা আর্ট হাউস ফিল্ম এর মাঝামাঝি একটা অন্যরকম ছবি হওয়া শুরু হলো যেটাকে থার্ড উইভ বলা হলো দ্য থার্ড উইভ অফ সিনেমা হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্সিবল ছবি হ্যাঁ সুজিত মুখার্জি এরকম ছবি করা শুরু করলেন বা অঞ্জন দত্ত অন্যরকম ছবি করা শুরু করলেন তো ওই টিপিক্যাল একটা কমার্শিয়াল আর্ট ফিল্মের মধ্যিখানে একটা একটা ধরনের ছবি শুরু হলো তো সেখানে আমরা অনেকজন ঘুরে গেছিলাম মানে ওই ওই ধারাটার সঙ্গে সঙ্গে আর দেবের আমি কমার্শিয়াল ছবিও দেখেছি সব কটাই দেখেছি যেগুলো করেছে আর তারপরে ও যখন অন্য ধারার ছবি করতে শুরু করলো আমার সবসময় মনে হয়েছে যে একজন হিরোর বেশি রিস্ক থাকে বিকজ আমাদের এখানে এমনিতে একটা হিরো ওয়ার্শিপের জায়গা আছে লোকেরা কমার্শিয়াল ছবিতে একটা হিরোকে লার্জার দ্যান লাইফ না ইটস আ ফিনমিন তো হ্যাঁ সো সমাজটাও তাই সেখানে একজন সুপারস্টারের ওই যে অ্যানিকমা আছে সেখান থেকে বেরিয়ে ও একটা বুনো হাস করেছে একটা কবির করছে একটা দুর্গ রহস্য করছে যেই চরিত্রগুলো কিন্তু খুব মাটির তাদের সঙ্গে রিয়ালিটির একটা খুব যোগ আছে তারা ঠিক ওরকম লার্জার দ্যান লাইফ ক্যারেক্টার্স নয় তাদেরকে দেখলে মনে হয় যে ঠিক আছে এই এই চরিত্রটাকে আমি চিনি বা আমি জানি তো ইয়া আই থিঙ্ক অ্যাজ এ হিরো ও যে অন্য অন্য ধরনের কাজ করা শুরু করেছে এতটা গড়ছে নিজেকে ভাঙছেন অফকোর্স ফর টেক্কা সুজিত এটা কোন প্রায় শুটিংয়ের পরে পরেই একটা কোথাও লিখেছিল ফেসবুকে তারপরে আমাকেও অনেকে জিজ্ঞেস করেছে যে এটা কি সুজিত বাড়িয়ে লিখেছে এটা কি সত্যি হয়েছে আমি বললাম যে না সত্যি হয়েছিল বিকজ সিনেমার পর্দায় একজন মানুষের ইমোশন দেখা একরকম আর চোখের সামনে কেউ বসে ইমোট করছে একটা সিনে টেক্কার হি ওয়াজ সো গুড সো গুড ইন দ্য সিন আমার তো একে চোখ ফোক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে এটা হওয়ার কথা না তারপরে আমি ডায়লগও ভুলে গেছিলাম আর তারপরে যখন সুজিত এসে আমাকে বলছে যে কি হলো আমি বলছি কী হয়েছে মানে আমি রেজিস্টারই করেনি আমার মাথায় যে আমার ওখানে একটা ডায়লগ ছিল একটা কিউ ছিল আই ওয়াজ লাইক স্টান্ড যে এরকম লেভেল একটা হ্যাঁ ভুলে গেছি আমি এটা অ্যাকচুয়ালি সত্যি হয়েছিল বিকজ আমি আমি ভাবছি যে এত মানে এত মন ছুঁয়ে গেছিল পারফরমেন্সটা আমি তো তাও একটা ডিস্টেন্স থেকে দেখেছি ক্যামেরা তো আরও অনেক ক্লোজলি সেটা ক্যাপচার করেছে অফকোর্স মানুষও দেখতে পাবে বাট আই ওয়াজ লাইক রিয়ালি রিয়ালি স্টান্ড সো আমার খুব ভালো লেগেছিল যে একবার নয় যে একবার একটা রিস্ক নিলাম অতটা ঠিক হয়তো হলো না বা মাঝে মাঝে একটা কিছু রেজাল্ট বেরোলো তো আমি আর ওইটা করবো না লেটমি প্লে সেফ এটা ইউজুয়ালি সেটাই হওয়ার কথা কারিয়ারের কথা লোকে মনে করে হ্যাঁ বাজেট কথা মনে করে প্রোডাক্ট প্রডিউসার হিসেবে তার একটা লস প্রফিটের কথা মনে করে ইট উড হ্যাভ বিন ইজিয়ার ফর হিম টু সে যে না এটা রিস্ক নিয়ে দেখলাম ভাই এটা আমার ঠিক পোষাচ্ছে না লেট মি গেট ব্যাক টু মাই কমফোর্ট স্পেস অ্যান্ড ডু ওয়ার্ট যেটা যেটা মানুষে দেখতে চায় যেটা পাবলিকে খায় যেটা পাবলিক নাও খেতে পারে সেটাও ইজ ট্রাইং হ্যাঁ টেক্কাতে তো ডেফিনেটলি খাইয়ে দেবে অন্যগুলো তো আমি জানি না কি হয়েছে বা টেক্কাতে ডেফিনেটলি খাওয়া হয়েছে এত প্রশংসা যে তুমি শুনলে এবার কিছু বলো মানে আমি কি বলবো মানে যে বলছে তার অভিনয় নিয়ে কি বলবো মানে আমরা তো ছবিটা দেখেছি আগের দিন মানে উই হ্যাড এ ক্লোজড ডোর প্রিভিউ এবং আমি বলবো কে স্বস্তিকার আমি সব ছবি দেখিনি কিন্তু আমি অনেকগুলো ছবি দেখেছি আমি ওর বেশি ছবি দেখেছি एक्चुअली ও যখন আমার যা কাজ দেখি তাতে আমি ওর বেশি কাজ करेक्ट आई एग्री आई एग्री বাট সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে স্বস্তিকা ইজ ব্রিলিয়েন্ট ইন দ্য ফিল্ম মানে দা ওয়ে যেভাবে ও নিজের চরিত্রটা করেছে আর কি ইরা আমার মনে হয় কি স্বস্তিকা জায়গা অন্য কেউ হয়তো এত ভালো করতে পারতো না এবং যেই চরিত্র একটা মায়ের চরিত্র এবং ইউ অ্যাকচুয়ালি 
ফিল ফর হর মানে তুমি ও কানছে আমার আমি অভিনয় করেছি আমি পুরুষের ছবিটার মধ্যে আমার অ্যাক্টার দ্য ফিল্ম বাট স্টিল আই এম ক্রাইম ফর যখন দেখছি দর্শকের বসে দর্শকের সিটে বা দর্শকের আসনে বসে যখন ছবিটা দেখছি আমি ওর ইমোশনটার থেকে আমিও ফিল করতে করতে যাচ্ছি ছবিটা মানে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি ওর কান্না আমি কষ্ট পাচ্ছি ওর রাগ আমি রেগে যাচ্ছি ওর অভিমান আমার অভিমান হচ্ছে তো ইউনো এইটা কখন হয় যখন একটা অ্যাক্টার নিজের চরিত্রটাকে মানে যত যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বা ইউনো মানে ডেডিকেটেডলি করে তখনই ইউ ফিল ফর দ্য ক্যারেক্টার তো সেই জায়গা থেকে তার কাছ থেকে কমপ্লেন পাতো ডেফিনেটলি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার ডেফিনেটলি ইটস এ গ্রেট থিং বাট ওভারঅল আমার কোথাও যেন মনে হয় কি এই ছবিতে না সবাই এক সবাই টেক্কা দিয়েছে শব্দটা এই যেহেতু আমাদের ছবির নাম টেক্কা সেই জন্য আমি শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে হচ্ছে পারফরম্যান্স वाइज খুব স্ট্রং স্ট্রং এবং আমার ছবিটা মনে হয় যে অভিনয় কেউ কাউকে টেক্কা দিলেই যে ভালো হবে তা না আমরা কোঅর্ডিনেশনটা খুব মিউচুয়াল মিউচুয়াল রেসপেক্ট খুব ভালো আছে আমার মনে হয় একদম হওয়া উচিতই না ওটা খুব মান্দাতামুলের একটা মানে স্ট্র্যাটেজি যে এই সিনটা না আমি নিয়ে নিলাম হ্যাঁ ওই সিনটা না আমি খেয়ে নিলাম এগুলো আমরা ছোটবেলায় শুনতাম কিন্তু এখন অভিনয়ের ধারাটা এমন বদলে গেছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর মানুষে তো সারা বিশ্বের ছবি দেখতে পাচ্ছে বিফোর ও টিটি আমরা দেখতে পারতাম না যে একটা নরওয়েজিয়ান সিনেমা কীরকম হচ্ছে বা সেখানে অভিনেত্রীর অভিনয়রা কীরকমভাবে অভিনয় করছে বা অভিনয়ের প্যাটার্নটা যে সারা দেশে অনেকটা বিহেভিয়ারাল হয়ে গেছে ওনার আমরা কেউ অ্যাক্টিং করি না উই বিহেভ অ্যাজ দ্য ক্যারেক্টার্স তো এখন ও টিটির জন্য সবাই বাড়িতে বসে কাউকে আর ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার অপরচুনিটি পাওয়ার দরকার নেই সবাই দেখতে পাচ্ছে সারা পৃথিবীতে অভিনয়টা কীরমভাবে বদলেছে সেখানে একটা সিন ও যতটা ভালো করছে আমারও ততটাই ভালো করতে হবে রুক্মিণীকেও ততটাই ইনভলভ থাকতে হবে তাহলে কিন্তু সিনটা কমপ্লিট হবে যে সবার সবার পারফরমেন্সটা এক জায়গায় আছে সেখানে ও দারুণ ফাটিয়ে দিল আমার এনার্জি ড্রপ করে গেল রুক্মিণী ঠিক রইল না সিনটাতে বা ইমোশনালি ইনভলভ ধরো না দ্যাট ক্যান নেভার ওয়ার্ক আর একটা সিনেমা দেখতে গেলে আমার মনে হয় না কেউ ওরকম সিলেক্টিভ সিনস দেখে যে আমি শুধু আমার এখান এই সিনটা না দারুণ হলো ওকে বলবে সিনেমাটা ভালো লেগেছে দারুণ হয়েছে বা জমলো না দেবের ওই সিনটা ভালো ছিল স্বস্তিকার এই সিনটা ভালো ছিল কেউ জাজ করে না সো এভরিবডি ইজ ইনভলভমেন্ট অ্যাজ পারফরমেন্স হ্যাজ টু বি এক্সট্রিমলি স্ট্রং একটা কথা আমার যেটা ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছে যে এই সিনেমাটার সঙ্গে এক লাখকে আমি মানে ওর পরিস্থিতিটা আমি কখনো করিনি আমি জানি না কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমার ট্রেলারটা দেখে মনে হলো যে এই ছবিটার সঙ্গে সবাই রিলেট করতে পারবে তার কারণ হচ্ছে তুমি স্টার আমি একজন সাংবাদিক বা যিনি এখন আমাদের দেখছেন তিনি হয়তো হাউস ওয়াইফ সবার জীবনে একটা জিনিস কিন্তু কমন সেটা হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় সবারই গেছে এবং তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে তো আমার মনে হয়েছে যে এটাই বোধ হয় টেক্কার টেক যে এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটাই হয়তো টেক্কার এক লাখের মাধ্যমে উঠে আসছে এটা দেওয়ালে পিঠ থেকে এলে যে কোনো মানুষ এর মধ্যবিত্ত হোক অত্যন্ত গরিব মানুষ হোক বা যে কোনো মানুষ হোক তারা কিভাবে রিয়াক্ট করে বা রিভল্ট করে সেটা একটা দিক এবং সেম টাইম যেটা যেটা আমরা ট্রেলার বা টিচারে দেখাইনি আজকে একটা সমাজ যেভাবে ইন্টারপ্রিট করে এক একটা ইনসিডেন্টকে মানে চারটে নিউজ চ্যানেল চার রকমভাবে একটা ইনসিডেন্টকে দেখায় এবারে কেউ সাধারণ মানুষের মতো অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে কথা কেউ বলছে উৎসবে ফিরছে না কেউ বলছে উৎসবে আছে কীভাবে একটা ইনসিডেন্টকে আমরা আজকে সমাজের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম এইসব করি এইটাকে খুব সুন্দরভাবে থ্রিলারের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং সেটা আমার মনে হচ্ছে ইউএসপি অফ দ্য ফিল্ম কারণ আমি যখন দেখছিলাম ছবিটা মানে প্রতিবাদ আছে একটা একটা ফ্যামিলির ড্রামা আছে বন্ডিং আছে একটা 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 রিভল্ট আছে কি আমার আমার যদি চাকরি চলে যায় একটা গরিব মানুষের কাউকে উইথাউট এনি নোটিস চাকরি করে অনেক লোকের চাকরি গেছে তোমাদেরই চ্যানেল অনেক লোক চাকরি গেছে হয় একদিনে সাতশো জনকে বার করে দেওয়া হয়েছিল মানে হয় মানে কেউ এসছে সকালবেলা এসছে বিকেল বেলা যে ল্যাপটপটা রেখে দিয়ে চলে যেতে হবে এরকম অনেক জায়গা হয় এবারে হঠাৎ করে না সবাই তো একটা ফ্যামিলির প্ল্যানিং থাকে একটা বছর প্ল্যানিং থাকে এবারে হঠাৎ করে এই যে তাদের উপরে কি হয় তাদের উপরে কি কি ঘটে এবং তারা তার 
অনেকেই চুপ করে বসে থাকে বা তার অন্য চাকরি খোঁজে বা অনেক অনেকেই আছে তারা একলা হয়ে যায় জীবনে এবং অনেক কিছু নিয়ে আমার মতে এই ছবিটা আজকে খুব সোশিও রিলেভেন্ট একটা ছবি এবং সুন্দর একটা বার্তা মানে একটা গল্পও আছে মানে থ্রিলার অবশ্যই কিন্তু ওই থ্রিলারের মোড়কে একটা মানবিক গল্প আছে একটা পরিবারের গল্প আছে একা মার স্ট্রাগল আছে একটা একা বাবার স্ট্রাগল আছে সো আমি বলবো কি তিনজন আছে তো তিনজন আলাদা ইমোশন আমরা তিনজনই কিন্তু টেক্কার সাথে বা টেক্কার সাথে রিলেট করতে পারবো তুমি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমার তোমার জীবনে তুমি যা দেখেছো তুমি বলো হ্যাঁ এটা তো আমি দেখেছি আমি হয়তো আমার পার্সপেকটিভ থেকে আমি বলবো বা স্বস্তিকা স্বস্তিকার পার্সপেকটিভ থেকে বলবে কি আরে বাহ এটা তো ভালো করেছে মানে সব কটা অ্যাঙ্গেলকে নিয়ে আমার মনে হয় কোথাও সুজিত মুখার্জি বা ভাস্কর যিনি আমাদের রাইটার যৌথভাবে তারা লিখেছে মানে দে ক্যান রিলেট আর সব স্তরের মানুষের সব স্তরের মানুষ আছে কিন্তু সব সোশিও ইকোনমিক জায়গা থেকে যে আমরা বিলং করি তোমার একটা আলাদা জায়গা ওর একটা আলাদা জায়গা আমার একটা আলাদা ওর একটা আলাদা এরকম সবাই কিন্তু একটা ডিফারেন্ট সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে ও যেখান থেকে উঠে এসছে আমি যেখান থেকে এসছি রুক্মিণী যেখান থেকে এসছে সবাই কিন্তু আমাদের মানে অন্য অন্য স্তর থেকে কিন্তু আমরা উঠে এসেছি সো এরকম নয় যে শুধু ওর চরিত্রটার সঙ্গে মানুষে বুঝতে পারবে বা রিলেট করতে পারবে সবার সাথে পারবে ট্রেলারটা দেখে মনে হচ্ছিল মানে ট্রেলারেই সবার একটু একটু ঝলক যে রয়েছে মানে পরান্দা কমলদা রয়েছে টোটাদা রয়েছে এবং তুমি এবং দেব সবাই যারা রয়েছে সবাইকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক স্তর থেকে বিভিন্ন লোক উঠে এসছে তো ওখানে একটা আছে যাই হোক থ্রিলার নিয়ে আর বেশি কথা বলবো না কারণ দেব কাল বলেই দিয়েছে যে স্পয়লার দেবেন না যাতে <laughs> 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 আমি প্রথমে দিতে চাই প্রথমে কাউকে বলবেন না কারণ আপনি যেভাবে এনজয় করেছেন ছবিটা সবাই যেন সেরকম ভাবে এনজয় যেন করতে পারে আমি তো স্ক্রিপ্ট মনে হয়েছিল যে আচ্ছা এই এই দিকে তাহলে যাবে ও মা চেঞ্জ আচ্ছা তাহলে ওই দিকে বোধহয় যাবে ও মা চেঞ্জ খালি ঝটকা খেতে খেতে আমি স্ক্রিপ্ট পড়েছিলাম এই টাইপের সিনেমা দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগে মানে আর সত্যি কথা এটা যদি কেউ স্পয়লার দিয়ে দেয় তাহলে ওই মজাটা থাকে না মানে এই সিনেমা দেখার কিন্তু একটা আলাদা মজা আছে সেই মজাটা মানে বাড়ির লোকেরা যারা দেখতে যাবেন তারাও বাড়িতে এসে বাকি লোকেদের বলবেন না বলেছিল <laughs> 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 তারপরে আমি আর সিনেমাটাই দেখিনি আমি যা এখন আর দেখে কি করব সো যারা যাবেন বাড়িতে অন্যদের সঙ্গে না গিয়ে তারা প্লিজ বাড়িতে গিয়েও বলবেন না যে কি দেখে এসছে এই এটা না আমাদের অফিসে চলে যায় তো কেউ একজন সিনেমাটা দেখে এলো বলে প্রচুর টুইস্ট অ্যান্ড টান আছে এবার কেউ কিছু শুনবি আরে কিছু বন্ধু থাকে এরকম আমি না বন্ধু থাকে আমারই কাছে দু চারটে থাকে আমারও আছে এক দুজন এই শোন না এরকম হয়েছে এরকম ফোনটা রাখ আরে শুন তো না আমি ওইটা বলছি না যেটা ওইটা হয়েছিল এটা বলো আমি চাইবো যে তখনও আমরা যেন হলে থাকি তখন তখন এসে দেখতে হবে সেটাও ডিপেন্ড করে আসলে খুব সিরিয়াস কিছু হলে তখন ঘুষ দিতে হয় টেক্কাটার মনে হয় না ঘুষ দিতে হবে গতকাল রাত্রিরে না কি হয়েছে ট্রেলার <laughs> 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 
কথা বলছি <laughs> 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 আমার কোথাও যেন মনে হয় কি আমরা কেন পিছিয়ে আমার কোথাও যেন মনে হয় কি টেক্কা এরকমই একটা ছবি যে ন্যাশনাল এখন আর তো রিজনাল ছবিগুলো তো কোনো ছবি নেই সাউথ এখন ন্যাশনাল হয়ে গেছে মানে এবার খাদান করতে গেলে লোকে বলে সাউথ সাউথ এখন ন্যাশনাল হয়ে গেছে বলে সাউথের সঙ্গে কম্পেয়ার হয় তো সেই জায়গা থেকে টেক্কাও আমাদের কাছে জবাবকে টেকনোলজি ওয়াইজ আমরা সিং সাউন্ড করেছি প্রথমবার বাংলা ছবিতে এবং দ্য কালার দ্য গ্রেডিং দ্য ক্যামেরা ওয়ার্ক গল্প কারেক্ট 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 সব কিছু না নতুনত্ব যেটা আমরা মান সম্মানটা যেন আবার ফিরিয়ে আনতে পারি বাংলা ছবি খুব একটা বিদেশি ফিল আছে আমাদের ছবিতে তো লুক অ্যান্ড ফিল গল্প স্টোরি টেলিং কাস্টিং আমার মনে হয় কি যেহেতু আমাদের কাস্টিং সবাই অলমোস্ট আমাকে বাদ দিয়ে বম্বে বম্বে রিটার্ন স্বস্তিকা বম্বে রিটার্ন স্বস্তিকা শ্রীজিত রুক্মিণী আমার অনেকগুলো অ্যাক্টর বম্বে ফেরত আছে বললাম তো রুক্মিণী স্বস্তিকা ডিরেক্টর পরান্ত টোটা ওই টোটা তো অনেকজন আছে বম্বে রিটার্ন তো আমি একটা ভালো ন্যাশনাল ছবি বানিয়েছি প্লিজ আসুন আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো আমি তো নিজের গল্প নিজে লিখতে পাই না সেটাই পারি না কিন্তু যখন কোনো ভালো গল্প শুনতে পাই বা শুনি তখন চেষ্টা করি যথেষ্ট ভাবে জাস্টিফাই করা যাতে কোন অংশ যেন যখন এই ছবিটা যখন ন্যাশনাল রিলিজ হবে তখন কেউ এটা না বলতে পারে কি পাতি ছবি দেখছি তখন আমি যেন আমার বাংলা ছবির মান সম্মান মর্যাদা যেন রাখতে পারি আমার তো স্বস্তিকাদিরও বিভিন্ন রকম কাজ দেখে মনে হয় যে বাংলা এই কাজগুলো স্বস্তিকাদিকে নিয়ে কেন হচ্ছে না মানে সেইটা যদি তুমি এগোও এবং আরও এরকম আরও অনেক কাজ করো মানে ও করবে না তো প্রডিউসার আচ্ছা এই পরের ছবিটাও কি স্বস্তিকাদি থাকছে অফ কোর্স আমি কাজ করতে চাই অফ কোর্স ইয়েস বাট তার জন্য ভালো গল্পও চাই তো ডেফিনেটলি গল্প এলে তো কেন কাজ করব না আই থিঙ্ক আই এম ভেরি মানে ভেরি কি বলে ভেরি স্ক্রিপ্ট ওরিয়েন্টেড প্রডিউসার ইজ নট দ্যাট কে আমার কোনো বায়সনেস আছে মানে আমার আমি গ্রুপিজম ফেভারিটিজমে বিশ্বাস করি না আমার যদি কোনো চরিত্রতে কাউকে লাগে তার সঙ্গে যদি আমার শত্রুতাও থাকে তবু আমি কাজ করব অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার অলসো মানে কেউ যদি বলে কি আমার এস বিএফের সঙ্গে জমছে না না রঘুটাঘাত করছি আমি বা নিষ্পাল সিংয়ের সঙ্গে আমি খাদানটা শেয়ার করছি আর কি তো আমার যারা নতুন আমি বিশ্বাস এই ছবিটা দেখার পর পজিটিভ ফিডব্যাক আসতে বাধ্য এবং আমাদের যে পরিশ্রম সেটা কোথাও যেন দর্শক এক্স মানে হয় না কি বুঝতে পারবে এবং সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করবে তো যারা যারা রিভিউজ দেবে ভালো রিভিউজ যদি দেয় তো প্লিজ যারা রিভিউজ দেখে ছবি দেখতে যান তো প্লিজ রিভিউজগুলো দেখবেন ছবি ছবিটাকে একটা চান্স দেবেন সুযোগ দেবেন আমি জানি এখন প্যান্ডেলে প্রচুর ভিড় হচ্ছে মলে প্রচুর ভিড় ভিড় হচ্ছে তো প্লিজ টেক্কা এই পুজোর আপনাদের আনন্দকে কোথাও নষ্ট করবে না আমার যেন মনে হয় এখানে স্বস্তিকা রুক্মিণী শ্রীজিৎ আমি টোটাদা পরান্দা কমল কমল কমলেশ্বর দা তো সবাই মিলে একটা চেষ্টা করেছি কি এই পুজো দু হাজার চব্বিশের পুজোটা যেন আপনাদের ভালো কাটে যদি আপনারা ভালো কাটুক 
যদি আপনারা সিনেমা হলে এসে আমাদের ছবিটা দেখেন আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে এরম পরিবেশেই বড় হয়েছে আমি জানি না কেন এইবারের আন্দোলন প্রতিবাদ থেকে আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন বড় হয়েছি তখন দেখেছি যে মিটিং হচ্ছে মিছিল হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে তার মধ্যে দিয়েই মানুষে অফিসও করেছে কাজও করেছে সিনেমাও দেখেছে এইবারের পুজোটা হয়তো একটু অন্যরকম প্রত্যেক বছর পুজো যেরকম হয় সেরকম হয়তো নয় কারণ অনেক মানুষের দুঃখ জড়িয়ে আছে অনেক মানুষ এখনও আন্দোলন করছেন রাস্তায় বসে কিন্তু যে মানুষরা ঠাকুর দেখতে বেরোচ্ছে যে মানুষরা উৎসবে ফিরেছে উৎসবে মেতে আছেন তারা যদি তাদের মন ভালো রাখার জন্য যদি তাদের ইচ্ছে হয় তাহলে প্লিজ আগে টেক্কা দেখবেন তারপরে বাকি দুটো ছবি দেখবেন আর আমি তো খুবই খুবই ভালোভাবে অ্যাক্টিং করেছি সো আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ মাই সেলফ যার আর আমি ছবির প্রিভিউ দেখিনি বাট আমি অভিনয় করার সময় দেব আর রুক্মিণীর যেটুকু পারফরমেন্স দেখেছি আমার খুবই ভালো লেগেছিলো আর মানে আমরা সবাই সব ছবির জন্যই সবাই খাটে কিন্তু আমরা খুব ভালোবেসে একটা সিনেমা বানিয়েছি আর জানুয়ারি মাস থেকে ঠিক ছিল যে আমরা এই ছবিটা পুজোর সময় সবার জন্য নিয়ে আসব সো এটাই বলার যে যদি ভালো লাগে ছবিটা দেখবেন আর সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেখানে ফিডব্যাক দেবেন উইদাউট দ্য স্পয়লার্স বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি চব্বিশ ঘন্টা